ఎలాండి రావయ్యా శంకర్ ఏ పేరుని అలా పిలవకండి చండాలంగా ఉంది నేనే ఏ శంకర్ అని చెప్పా అందం అద్భుతం ఆనందం అంతా కలగలిసిన వాడు నన్ను చూసి అంత అంటున్నారు కనిపోయింది ఆయనకి దరిద్రమే ఆలోచన ఉందా నీకు ఎంత ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడు సరే ఎందుకు ఎందుకు తొందరగా వచ్చా సరే జాతకం తీసుకుని వచ్చావా జాతకాల ఏంటి నేవైనా పెళ్లి చూపులు కావచ్చాను నేను సినిమాకు స్టోరీ చెప్పాలని వచ్చాను డైరెక్టర్ నువ్వు బాగానే మాట్లాడుతున్నావు నీ జాతకం కరెక్ట్ గా ఉంటేనే నువ్వు చెప్పే కదా ఆయన వింటాడు పది సంవత్సరాల క్రితం కథ చెప్పడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చా నా జాతకం బాగాలేదని చెప్పి అతనికి అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అయిపోయా తెలుసుకో ఏమంటున్నాడు చాలా పిక్చర్లు వర్క్ చేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్ అవ్వాలని వచ్చాను కథల్ని వినకుండా జాదగాలు చూస్తాను అంటున్నారు ఏమండి జాదగాలు ఇక్కడ ఏవి పనిచేయదు స్టోరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటేనే గెలుతాం అర్థం అవుతుందా స్టోరీ మీద నమ్మకం ఉంది తప్పకుండా నేను గెలుస్తాను మేము ప్రారంభం ఇలాగే మాట్లాడాం పది అయ్యింది పవర్ వస్తాడు ఏంటి ఆయనకు పవర్ లేదా పవర్ కాదయ్యా పవర్ స్టార్ అయ్యా ఏంటి ఆయనకు పవర్ స్టార్ ని ఎవరండి పేరు పెట్టారు ఎవరు పెట్టలేదు ఆయనకు ఆయనే పెట్టుకున్నాడు ఏంటి ఆయనే పెట్టుకున్నాడు వెళ్ళి అడుపుకి వెళ్ళి కూర్చో పో చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేమో పవర్ గురించి కమాల్ సార్ నమస్తే ఏంటి సుబ్బరాజు ఈ పవర్ గురించి చెప్పావా చెప్పేసా పవర్ అని చెప్పావా ఈ పవర్ స్టార్ గురించి చెప్పావా సార్ అని చెప్పా కమాల్ ఎవరు కంపల్ ముంచేస్తాడో బాబు ఎందుకు రా ఇంత నేచ బతుకు నీకు నమస్కారం ఏంటి తమ్ముడు సరైన సమయానికి కూర్చో కూర్చో ఏం తమ్ముడు ఎలా ఉన్నావు సార్ తమ్ముడు నాకు అసలు టైమే దొరకలేదు అనుకో ఇదిగో ఇప్పుడే దొరికింది సరే గాని నువ్వు కథ చెప్తానని చెప్పావు కదా అది నీ సొంత కథనా లేదంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి దొంగిలించిందా లేదు సార్ నా సొంత కథ సొంత కథనా అయితే ఓకే సరే చెప్పు సార్ ఈ రోజు అందరికి తెలిసిన విషయం కరెంటు మ్యాటర్ సార్ ఫేస్బుక్ ని ఫేస్ చేసి ఒక పవర్ఫుల్ స్టోరీని తీసుకొచ్చాను సార్ ఈ పవర్ కే పవర్ఫుల్ కథనా ఎంత ఒక పవర్ అయితే సరే చెప్పు సార్ ఈ రోజులో ఆడా మాకు అందరూ ఫేస్బుక్ లో అకౌంట్ పెట్టుకున్నాం సార్ అలా అకౌంట్ పెట్టుకున్న రెండు అమ్మాయిలు చూపిస్తున్నాం సార్ ఆ అమ్మాయిలు కురాలతో స్నేహం చేసి ప్రేమించినట్టు నడించి డబ్బుల్ని పీకుంటున్నారు దాని కొరకు ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నారు ఆ ఇంటిలో ఒక దగ్గి ఉంది ఆ ఇంటిని ఓపెన్ చేస్తే అబ్బాయి నేను చెప్పాను కదా ఆ ఇల్లే ఇది సొంత కోడలను కూడా చూడకుండా రేపు చేసి ఊరేశాడు తను ఇప్పుడు దయ్యం నా తిరుగుతుంది ఏంటండి ఈ రోజులు మారిపోయాయండి ఆ ఇంట్లో కూడా ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు చివరికి సావిత్రి ఇంటికి ఇవ్వాల్సింది మాత్రం ఎక్కడో మిస్ అయిపోయిందన్నా ఈ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఎక్కడ పోయిందో తెలుసా దేశం కాని దేశం వెళ్ళి కష్టపడి సంపాదించాను డబ్బురా దానికోసం ఎన్ని కష్టాలు పెట్టాలో తెలుసా గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చుంటే దానికి చాలా ఖర్చు అయి ఉండేది అవాల మూలంగా మనకు పంపించారా దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవద్దు చేసే పని శ్రద్ధగా చేయాలి అర్థమైందా అందులో న్యాయం ఉండాలి రై 
ఈ డబ్బు ఎక్కడ చేర్చాలో అక్కడ చేర్చేనా కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును మోసగించకూడదు ఆ డబ్బుకి నువ్వే బాధ్యుడివి అరే వాడికి ఫోన్ చేయరా సరే అన్నయ్య లేదంటే నరికి చంపడం నీ అబ్బా చంపేస్తా డబ్బులు కావాలని అనుకున్నావో చంపేస్తాన్ రా తీసుకు <laughs> 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 నమస్తే గారు ఇదిగోండి డబ్బు కష్టపడిన సొమ్ము ఎక్కడికి పోదు అక్కడ పెట్టు నాటకాలు ఆడుతున్నాడా మన గురించి తెలియకుండా చేస్తాడా గారు ఇక మీదట ఏ జన్మకి ఎవరి డబ్బుకి ఆశపడ్డు కార్తికేట్రా ఫోన్ చేస్తున్నా వస్తున్నాడు హాయ్ తరుణ్ హాయ్ కార్తి సరే వెళ్ళొద్దాం బాయ్ బాయ్ మాట్లాడి నేను పిల్లమని చెప్తాను నువ్వు హైవేలో వెళ్ళాగు ఓ బండి వస్తుంది అందులో పార్టీ ఉంటుంది పెద్ద అమౌంట్ చాలా జాగ్రత్తగా చేర్చాలి వీళ్ళు బయలుదేరు మీరు బయలుదేరి మన బాధ పడి 
ఫోన్ చేస్తే తీయట్లేదు ఫోన్ కట్ చేస్తున్నావు సారీ కార్తీక్ ఒకటి తలనొప్పి పడుకున్నాను ఓకే ఎలా ఉన్నావు ఎక్కడున్నావు భద్రాచలంలో గాయత్రి నిన్నే తలుచుకుంటూ ఉన్నాను గాయత్రి ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటి రేపు ఉదయాన్నే నేను తిరుపూర్ వస్తున్నాను అలాగా ఎందుకలా అడుగుతున్నావు నేను చూడాలని ఇష్టంగా ఉంది రేపు శుక్రవారం కదా అందుకే శని ఆదివారంలో ఊరికెళ్దాం అనుకున్నాను బట్ కావాలంటే నీ కోసం నేను ప్రోగ్రామ్ ని చేంజ్ చేసుకుంటాను గాయత్రి రేపు ఉదయాన్నే బయలుదేరి సాయంత్రానికి అంతా వచ్చేస్తాను అవును ఓకేనా ఓకే గాయత్రి బాయ్ ఏంటి ఇది తనెందుకు అక్కడికి రావాలి నాకు ఏమన్నా అసలు ఇష్టం లేదు ఏ ఇష్టపడేది పెద్ద మ్యాటర్ కాదే మన కష్టపడకుండా ఉండటానికి ఉండే మ్యాటర్ అందుకని పరిచయం లేని వాళ్ళతో ఇవన్నీ అవసరమా ఈ ఫేస్బుక్ నీ వల్ల యూజ్ చేశాను నాకు నచ్చని విషయాలే నువ్వు చేయమంటేటి పిచ్చ మనం ఒక సంగతిని దిగమంటే ఆఖరి వరకు ఉండి ఏంటని చూసి తీరాలి సరేనా అందువల్ల నేను సరేనన్నాను లాగి వరకు లాగి వదిలేతా నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చెయ్యి ఈ వారం ఖర్చులకి ఒకడు దొరికాడు అయ్యే వరకు కొట్టాల్సిందే అయ్యగారు ఇది పోయింది బాగా చూడరా అవును చనిపోయింది ఎలా చూడాలి ఏంట్రా చూడటం పక్కన చూడ పక్కన చూడ చూసానయ్యా సరిగ్గా చూడరా అయ్యా సరిగ్గా పని చేయరా పని చేయరా అంటే డాడీ నేను బయటకి వెళ్ళాలి ఖర్చులకి డబ్బులు ఇవ్వు రే బాబు నిన్నేగా ఊరు నుంచి వచ్చావు మళ్ళీ ఊరు వెళ్తానంటా పెట్టరా డాడీ అది పిక్నిక్ ఇది జాలీ టూరు ఏం పిక్నిక్ జాలీ టూర్ ఎప్పుడు చూసినా డబ్బులు సంపాదించడం కాదు బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి ఏంటి లెక్కడుతున్నారు ఇవ్వండి ఇవన్నీ చెప్తే మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే మీకు వయసు అయిపోయింది నేనైతే కుర్రోణ్ణి ఏంటిది ఇదిగోండి టిప్పు పది రూపాయలు చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టాయి వస్తా మరి బాగా పనిచేయరా కంపెనీ బాగుంటేనే నేను బాగుంటాను పని చూడరా
మన ప్లాన్ కరెక్ట్ గానే వెళ్తుందా జరుగుతుంది అయ్యారు కార్తీక్ వెళ్ళాడు ఖచ్చితంగా పని పూర్తి చేస్తాడు అందుకేగా వాడిని పంపాను కానీ ఒకటి వాడికి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి ఇక ఆడవాళ్ళ విషయానికి వస్తే రెచ్చిపోతాడు అదే అయ్యారు మనకు కూడా కావాల్సింది అందులో నువ్వెలారా అయ్యారు ఆకలేస్తే తింటాను కడుపు నిండిపోయిన తర్వాత వదిలేస్తాను లేదంటే కడుపు నిండి పేలిపోతాను అయ్యారు నా దగ్గర కూడా అంతేనా అదేంటి అయ్యారు మీరు నాకు దేవుళ్ళు అంటూ నాకు అన్ని నేర్పింది మీరే కదా మీరు ఉండబట్టే నేను ఇక్కడ బాగున్నాను సరే కార్తీక్ ని పని చూసుకొని వెంటనే వచ్చేమని చెప్పు ఒక పెద్ద పని వచ్చింది అది మీ ఇద్దరు కలిసి పూర్తి చేయాలి అలాగే అయ్యారు అవగొట్టేచ్చు ఈ ప్రపంచంలోని ఫేస్బుక్ పెట్టి వ్యాపారం చేసింది మనవే గారు ఏంటి గాయత్రి ఫేస్బుక్ లో మనం ఎంతో మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఫేస్ టు ఫేస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం అసలే మాట్లాడవేంటి అలాంటిదేమీ లేదు అదేం లేదు గాయత్రి నువ్వేదో వేరే మూడ్ లో ఉన్నావు నువ్వు ఏదో ఒకటి అనుకుంటే మనం ఏమైనా ఒంటరిగా ఉన్నావా మనతో పాటు ఏం చేరుకుంటే ఉంది కదా అందుకే కాస్త డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఐ యామ్ అండర్స్టాండ్ సరే ఈ రోజు రాత్రి ఇక్కడే ఉండి రేపు ఉదయాన్నే ఊరికి వెళ్ళిపోతాను సో నైట్ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా మూవీకి వెళ్దామా అయ్యో నైట్ షో అంటే నాకు అలర్జీ ఉదయం పనులన్నీ పాడైపోతాయి ఆ నువ్వు వెళ్ళరా నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను నూను థియేటర్ కి నేను ఒంటరిగా వెళ్ళను ఏమంటున్నావు లేదు ఫ్రెండ్స్ తోనే వెళ్తానని చెప్తున్నాను పరిచయమైన ఒకే వ్యక్తి మీరు ఓకే నమ్మేశాను థ్యాంక్ యూ గాయత్రి గాయత్రి అదిగో పిలుస్తుంది ఏంటి నా హ్యాట్ డ్రైవర్ ఎక్కడ నీ రూమ్ లోనే ఉంటుంది వెళ్ళి చూడు హే ఏం మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు హెయిర్ డ్రైవర్ ఏంటి స్నానం చేసింటుంది అందుకే అడుగుతుంది ఓ ఏంటి కాస్త లోనికి రా నాకు పెళ్ళంటూ జరిగితే అది నీతోనే ఏ అనుమానమూ లేదు పెళ్లి వరకు వచ్చేసారు పెళ్లి వరకే కాదు దాటి కూడా వచ్చాను ఇది మా కులదైవం మీద ఒట్టు ఇది నిజం నన్ను నమ్ము చేతిలో చేయి వేసి చెప్పడం పాత పద్ధతి మొహంలో మొహం పెట్టి ముద్దు పెట్టి చెప్పడం కొత్త పద్ధతి
ఇది ఒరిజినల్తేనండి ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతారు నువ్వేం దిగల పడుకో లోపలికి వెళ్ళో వెళ్ళండి రండి ఇరా లోపలికి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ ఏమీ లేదు కానీ లోపలికి రండి నాకు చాలా భయంగా ఉంది నేను ఒంటరిగా పడుకోను మనం అందరం కలిసి ఒకే రూమ్ లో పడుకుందా మంచి టైం లో డిస్టర్బెన్స్ నేను ఇక్కడ పడుకునే వల్ల మీకు డిస్టర్బెన్స్ లేదుగా అలాంటిది ఏమి లేదు పడుకో నిజంగానే చేసుకునిందా లేదంటే కావాలనే ఇలా చేస్తుందా ఏం అర్థం కావట్లేదే నిద్రపోతుంది అమ్మా చాలు ఇంకా చూస్తే మతిపోతుంది ఏమైంద్రా మన రమణాని దామోదరం వాళ్ళు పొడి చేశారు అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారండి అందరిని అరెస్ట్ చేస్తున్నారండి ఆ పని ఈ పని అంటూ కత్తులతో ఆటలాడుకుంటే పోలీసులు నోరు మూసుకుంటారా సరే నువ్వు పో నేను చూసుకుంటాను రెండు రోజుల పాటు మన వాళ్ళని ఎక్కడ బయట తిరగద్దు అని చెప్పు అలాగే అయ్యారు సరే నువ్వు బయలుదేరు ఎందరు గాంధీలు పుట్టిన ఈ కులాల జాజ్యం వదిలిపోదు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమైందన్న ఊర్లో పరిస్థితులు ఏం బాగోలేదు రెండు రోజులు అక్కడే ఉండు చాలా గొడవలుగా ఉన్నాయి నేను చెప్పిన తర్వాత రా ఓకే సరే జ్ఞాపకం పెట్టుకో నేను చెప్పిన తర్వాత రా అలాగేనా అయ్యో ఏం చెప్పి ఈరోజు ఇక్కడే ఉండాలి ఏంటి కార్తీక్ ఏంటో ఆలోచిస్తున్నావు నైట్ జరిగిన దాని గురించా ఏం లేదు గాయత్రి ఒక చిన్న ఫీలింగ్ చిన్న ఫీలింగ్ కానీ కూడా కాదు అది పెద్ద ఫీలింగ్ నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం అంటేనే చాలా ఫీలింగ్ వస్తోంది నాకు నిన్ను పంపడానికి మనసు రావడం లేదు చూసావా గాయత్రి నువ్వు నేను ఒకేలా ఆలోచిస్తున్నావు నాకు కూడా నిన్ను బదులు వెళ్ళాలని లేదు గాయత్రి సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ రోజు రాత్రి కూడా ఇక్కడే ఉండి రేపు ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోతాను సరే రా నేను షాప్ కి వెళ్తున్నాను నువ్వు రెడీ ఇప్పుడెందుకు షాప్ కు అయ్యో ఒక ముఖ్యమైన వస్తువు కొనుక్కోవాలి గాయత్రి ఒళ్ళంతా టైట్ గా ఉంది రాత్రి మీ ఇద్దరి వల్ల నేను నిద్రపోలేదు తెలుసా నేను రెస్ట్ తీసుకుంటాను నువ్వు వెళ్ళిరా ప్లీజ్ వెళ్ళిరా ఓకే ఓకే బాయ్ ఓకే బాయ్ హలో చెప్పరా మావా వెళ్ళిన పని పూర్తయిందా డబ్బు రెడీరా కానీ అదే కుదరట్లేదు సరే మిగతా సంగతులన్నీ ఓకే కదా పక్క అంత పక్కారా మావా సరే సరే 
ఎక్కడా అమ్మాయి ఫోటో నాకు కూడా పంపించు నేను చూస్తాను ఓకే మావా వస్తా వెయిట్ చేయి హింసిస్తోంది ఈ రోజు ఎవరు లేరు ఎలాగైనా తని కలెక్ట్ చేస్తే రాలి ఏమిటి వాసన గుమగుమలాడుతోంది ఇది సోప్ వల్ల లేదంటే మీ శరీరం వల్ల ఇది ఏంటి ఎక్కిరించుతున్నారా లేదండి నేను చెప్పేది నిజం ఒకవేళ గాయత్రి కంటే ముందు మిమ్మల్ని చూస్తున్నట్టయితే మీరేనండి నా బిఎఫ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్న ఉద్దేశం అందులో ఎప్పుడైంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎంతో మంది ఉండొచ్చు కానీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే ఒక్కరే ఉంటారు కదా ఏం చెప్పదలుచుతున్నారు నేను బెస్ట్ నెక్స్ట్ లేదా వస్ట్ జస్ట్ ఆ కాదండి మీరు నా హార్ట్ అని చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఇలా చూడండి నేను ఎప్పుడు ఫేస్ టు ఫేస్ అని డైరెక్ట్ గానే మాట్లాడతాను మాట్లాడనా అలాగేగా మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక షాప్ కు వెళ్తామండి మనకు వస్తువు నచ్చుతుంది దాన్ని మనం కొనుక్కోగలమో లేదో ధరని అడుగుతాం కదా ఇది అలాంటిదే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు నాకు బాగా నచ్చారు సో అడగచ్చా ఏ అడుగుపోతున్నారు మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారా హలో మీరు నా ఫ్రెండ్ లవ్వర్ అండి మర్చిపోకండి ఏమండి లవ్ ఎవరినైనా చేయొచ్చు కానీ పెళ్లిని మాత్రం ఒక్కరితోనే చేసుకోవాలి అది మీరేనండి ఓవర్గా చేస్తున్నాడు తప్పండి మీరు చేసేది తప్పు పెళ్లి చేసుకుంటామంటే తప్ప ఏమండి నేను చెప్పేదంతా నిజం మీరే నా ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పట్లేదు అయ్యో అదంతా జరగదండి ఓకే అయితే ఈ రోజు నుంచి మనం లవర్స్ గా ఉందాం నాకు నచ్చని విషయం ఎవడి వాళ్ళంతా మాట్లాడకండి బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు నేను ఒక్క రోజు కలిసి మెలిసి ఉంటే బాగుంటుంది ఒప్పుకో స్నేహమా అయ్యో ఈ మగవాళ్ళకి ఎక్కడ నుంచో ఇలాగ డైలాగ్ వచ్చేది ఆడపిల్లల్ని చూడగానే ఎలాగో నాతో మాట్లాడి చేశారు అయితే ఓకేనా ఓకే బట్ ఇప్పుడు కాదు టూ నైట్ గాయత్రి నిద్రపోయిన తర్వాత రూమ్ కి రండి యా మీరు ఆ మాట అన్నారు కదా ఏంజర్ చాలా ఆనందంగా ఉంది ఐ లవ్ యూ ఇలా రారా ఈ ఆస్తి ఈ భోగభాగ్యాలు అన్నయ్య నేను కష్టపడి సంపాదించావురా అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టి పాడు చేయకురా ఆ ఆస్తినే కాపాడు మా గౌరవాన్ని నిలబెట్టు అది చాలురా మాకు డాడీ ఇదే ఫైనల్ టూర్ డాడీ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత మీరేం చెప్పినా వింటాను ప్లీజ్ డాడీ ఇదే ఫైనల్ టూర్ కావాలి ఇక టూర్లు ప్రసక్తే రాకూడదు అర్థమైందా అలాగే డాడీ సరే రా థ్యాంక్ యూ డాడీ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు నేను నిన్ను ఎదురు చూస్తున్నాను తొందరగా రా ఖచ్చితంగా నాకు కూడా నిన్ను చూడాలని ఉంది
ओके बाय
మళ్ళీ వేదాల మొలక చెట్లు ఎక్కినట్టుంది హలవసరంగా నీ మనిషిని పాడు చేసుకోకో నేను వెదకి ఎవరు రాలేదు వాడిని వెదకి ఇక్కడ ఎవరు రారు నువ్వు ఎక్కువగా ఫీల్ చేయకు తొందరగా రెడీ అవు మనం బయటికి వెళదాం ఎక్కడికి ఎక్కడికైనా జస్ట్ రిలాక్స్ కామోన్ గెట్ అప్ ఏంటి చూస్తున్నా వాడేంటి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండా జస్ట్ ఫేస్బుక్ ఫ్రెండే కా రావే ఇది కార్తి ఫోనే కదా స్విచ్ ఆఫ్ చేద్దా సరే నువ్వు తొందరగా రెడీ నేను తరుణే తీసుకొస్తాను వాడు నిద్రపోతాయంటి తనాలు తొక్కుతాయంటి డబ్బురా డబ్బురా డబ్బు వాడికి బాధ్యత కార్తీక్ వస్తే ఫోన్ చేయమని చెప్పు వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను తాగడం లేదు ఇయ్యడం లేదు అన్ని పోయింది ప్లీజ్ 
ఫస్ట్ హాఫ్ భయపెట్టేశావు సెకండ్ హాఫ్ లో ఏం చేస్తావో ఏంటో సార్ ఫోన్ ఫోనా ఏంటమ్మా పది ఇరవై కాల్స్ వచ్చాయి సరే ఏదో చూద్దాం హలో సార్ ఆర్నాల్డా చెప్పండి సార్ ఎక్కడున్నారు అమెరికాలోనా అయ్యయ్యో సరే సార్ పన్నెండో తేదీ షూటింగా సార్ నేను విలన్ వేషాలంతా వేయట్లే సార్ అయ్యో సార్ అలా అనకండి సార్ మరేం లేదు అదేంటే నాకు పన్నెండవ తేదీ జపాన్లో జాకీ చేంతో కలిసి డబుల్ డోల్ చేస్తున్నాను సార్ హీరోగా చేస్తున్నాను అవును సార్ సారీ సార్ నేను విలన్ విషయాలంతా వేయట్లే సార్ అయ్యో సారీ వెరీ సారీ మరొకసారి కలుసుకుందావా సారీ సార్ సారీ ఎన్ని సినిమాలను నేను చేయగలను ఆంధ్ర బార్డరే దాటలేదు అమెరికా వరకు పోయింది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాడు అది సరే కానీ ఆ ఇంట్లో దెయ్యం ఉందంటున్నావు పైగా ఇద్దరు అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరిని వదిలిపెట్టి ఆ గెస్ట్ నే ఎందుకు చంపాలి చంపింది దెయ్యం కాదు ఏంటయ్యా వాగుతున్నావు గోదావరి నది దగ్గర ఒక అందమైన గ్రామాన్ని చూపిస్తున్నాం సార్ పల్లెటూరు అంటే పల్లెటూరేనారా ఎంత బాగుందో చూడు మనం వచ్చాం కదా చెడిపోతున్నట్టే రేరే ఇక్కడే బండాపు నుప్పిరా బాబు ముందు దిగండ్రా దిగండ్రా ఫస్ట్ సరిగా అడ్రస్ అడిగిరారా అలాగే మావా ఒక అడవి పది ఇల్లు ఇందులో ఒక అడ్రస్ ఒకటా ఒరే ఎదవా నీ నోరుని ముందు మూయి నువ్వు కొంచెం మూయిరా ఒరే కోతి నువ్వు అడవిలో ఉండేవాడ్రా ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం చూడలేదు మామా అటు చూడు ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి ఎవరు కనిపించట్లేదు ఇక్కడ అడిగి చూద్దాం అరే 
ఎవరు మీరు డ్రైవర్ తో పాటు వచ్చి నుంచున్నారు ఏమండి ఎవరిని అడుగుతున్నారు కదా నువ్వేం మూగబడివా మాట్లాడు ఎవరండి మీరు ఏం చేస్తున్నారు సోమరాజు వీడి ఇదేనా అవును మా నానే ఆయన ఓ మీరు సోమరాజు కూతురేనా కాదు మీ అమ్మని సోమరాజుకి ఇంత అందమైన అమ్మాయా ఎదురు చూడలేదండి చూసారు కదా శుభ్రంగా కావాలి నువ్వే కావాలి ఏంటి అది మీరు హెల్ప్ చేయాలని చెప్తున్నా మీరు ఉండబోతున్న ఇల్లే శుభ్రంచించడానికి నాన్న వెళ్ళారు ఆ ఇల్లు అటువైపు ఉంది వెళ్ళండి ఏంటండి అదే ఇల్లు అంటున్నారు వచ్చి రోడ్డు చూపించండి మాకు రోడ్డు తెలీదు సరే రండి అయ్యి పదండి పదండి ఇదిగో ఈ దారి ఇలాగ నేరుగా వెళ్ళండి దారి తిరుగుతుంది సరే మీరు తిరిగి నేరుగా వెళ్ళండి అయితే మీరు రావట్లేదా నేను ఎందుకు రావాలి పట్టణం నుంచి వచ్చారు కదా తెలివైన వాళ్ళుగా ఉంటారు వెళ్ళండి బాబా మనమే వెళ్ళిపోదాం రా అన్యాయంగా ఒక అందమైన అమ్మాయిని తిప్పించుకోరుదురా సరే వెళ్దాం లొకేషన్ ఇక్కడే ఉండి బాబు మావా ఇక్కడ బంట్లు పుళ్ళు ఉంటాయి కదా రా ఉన్నావు కదా అన్ని ఎలా నీలాగా దండాలే రండి బాబు నమస్తే 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 అయ్యా మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటే మీ ఇంటికి వెళ్ళాం మీ అమ్మాయ మీరు ఎక్కడున్నారని చెప్పింది అందుకే మేమే వచ్చేసాం బాగున్నారు కదా నాకు లోటేంటి బాబు ఉండడానికి ఇల్లు ఉంది వ్యవసాయానికి భూమి ఉంది ఆ భగవంతుడి దయ వల్ల మేము బాగానే ఉన్నాం ఇక్కడ మీకు ఎలాగే మీకు ఏమన్నా కావాలంటే చెప్పండి అలాగే నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తానండి మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి అలాగే అండి వెళ్ళండి రే ఇదే రా ఇల్లు బండిది అయ్యమ్మే ఉంటానండి అలాగే అయ్యారు ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఈ కొండ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో చూడరా సూపర్ గా ఉంది కదా అందువల్లే సినిమా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి పిక్చర్ తీస్తున్నారా నెక్స్ట్ టెర్రరిస్ట్ కూడా అందులోకి వస్తున్నారు రే ఎవరు వచ్చినా ఏంట్రా ఈ అడవిలో ఉన్న స్వతంత్రం దేశంలో లేదురా అర్థమైందా మీకు ఏదో మా మన అందరం అడవిలో ఒక నాలుగైదు రోజులు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్దాం రా అంతవరకు మన ఈ ప్రకృతిని జాలీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ప్రకృతి ఏంట్రా ప్రకృతి మన గైడ్ ఇంట్లో చూసాం కదా ఒక అందమైన ఆ అమ్మాయి ముందు ఇవన్నీ బొమ్మరా అయ్యో అదేగా చూసా మన వాళ్ళు సబ్జెక్ట్లోకి ఇంకా రాలేదని సిటీలో మేకప్ వేసుకున్న అమ్మాయిలు అందరినీ చూసి చూసి చిరాకేస్తుంది రా నాకు సూపర్ అమ్మాయి రాది అంత ఈజీగా వదిలేసి వచ్చాను లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా ఇలాంటి అమ్మాయితో ఉండాలరా అందులో ఉందిరా త్రిల్ వద్దు మావా వద్దునే వద్దు ఏమైందిరా ఇక్కడ చాలా రేంజర్ చంపేస్తా నేను అది తెలుసుకో పొర పిరికి వాడా తడుచుకుంటే చేసేయాలంతే చేస్తా చూడు ఆ 
తెల్లవారి ఐదప్పు నిద్ర లేపేశారా బాబు పోరా రామ్మ పార్వదేవత వచ్చావా మీరా ఎంత ఉదయాన్నే అది కూడా పంచుతో వచ్చారు మీకే డ్రాయర్ వేస్తే నచ్చదు కదా అందుకనే నీకు ఇష్టమైన పంచి కట్టుకుని వచ్చాను ఇప్పుడు ఓకేనా మీరు ఏంటి బిట్లేస్తున్నారా బాబు అది ఎలా అండి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన యాప్ ఇలా ఫ్రెష్ గా ఉన్నారు నేను ఎంత సబ్బేసి రుద్దినా కలరే రావట్లేదు మనసు శుభ్రంగా ఉంటే మొహం ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది అందువల్ల మీరు మనసుని శుభ్రంగా ఉంచుకోండి సరే అవన్నీ వదిలేండి నాన్నగారు ఎక్కడ నమస్తే ఓ మాట చెప్తే నేనే వద్దు కదండి మీరు ఎందుకంటే అనవసరంగా వచ్చారా అయ్యో బలే వారే ఎండ వచ్చేలాగే చేద్దాం మనం అవును బాబు పొద్దున్నే ఏం తింటారు కదా చెప్పండి నీకు వంట వచ్చా నేను కాదు బాబు మా అమ్మాయి చేద్ద రాగి ముద్ద మా అమ్మాయి గొప్పగా చేద్దండి తిని చూడండి ఆ తిరిగిపోద్దండి నమ్మండి అయ్యా ఆ తర్వాత మీరు ఎప్పుడు హోటల్కి వెళ్ళరు అవునా ఈ రోజు తినేస్తా ఇదిగోండి నానా వంట కానీ అడవిలప్పులకి ఒకసారి వెళ్ళి వచ్చా మన వాళ్ళు ఊరికి అన్ని తిందాం అంటూ ఉంటారు మీరు వెళ్ళి తినండి అంటున్నారు తినకుండా వదులుతారా వెళ్ళొస్తాను ఎందుకైనా మంచిది తినేసి వెళ్దాం ఫస్ట్ నువ్వు పళ్ళ దోమరా తిందాం తర్వాత ఎరా మావా అడవి అంటే నెమళ్ళు జింకలు లేడి పిల్లలు అన్ని ఉంటాయి అంటున్నాం ఏమే లేవరా సింహాలు పులి కూడా ఉంటాయి రారా వస్తే మాకేం ప్రాబ్లం కట్టలేదు వచ్చిందంటే వారం రోజులు మనల్ని తినేస్తుంది పర్వాలేదా ఆయన చూర్రా ఈ వయసులో ఎంత వేగంగా పరిగెత్తున్నారు అంటే మీరు ఉన్నారే సన్నగానేగా ఉన్నారు బండి ఏదైనా వస్తే పరిగెత్తడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఏ జాగ్రత్తరా అదిగో అక్కడ దారి కనపడుతుంది అదే ఏనుగు వచ్చి దారి ఆ ఏనుగు ఎక్కడికి వచ్చే నీళ్లు తాగుతుంది చూసుకోండి బాబు అలాగేనండి బాబు ఏనుగు ఒకటే వస్తే చాలా ప్రమాదం ఎందుకు ఎందుకంటే ఒంటి ఏనుగు వస్తే చాలా ప్రమాదం ఓ రోజు ఆ చోట్లోనే మనం మూసామని కుమ్మేసిందంటే రమ్మండి చాలా ప్రచారైపోయింది విన్నారా ఏను దగ్గర దొరికామో చంపేస్తారా ఇలా ఎంత దూరం వెళ్ళాలరా యమలోకానికి నువ్వు నీ మోకం నా వల్ల కావట్లేదు ఆకలేస్తుందిరా అప్పుడే అన్న తినొద్దామని ఎవరు విన్నారా బాబు మేమంతా ఇక్కడ మంచి గాలిని అనుభవిస్తామండి అదే బ్యాక్ లో ఓదాడుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక మీ ఊరే నాశనం ఎవరే చాలు చాలు ఆపు అలా నోరు వెళ్ళబెట్టకరా ఇక్కడ చూడు వాడు చూడడా మాపడడా మన సైజ్ కి ఆకు చాలా చిన్నదిగా ఉందే ఓ దీన్ని రాగి ముద్ద అంటారా ఇవాళ దీని రుచి చూడాల్సిందే అరే మావా బాగా తినరా అరే బాబులు శుభ్రంగా తినండి ఆయనకి అయ్యమ్మా తినండి బాబా తినండి తినండి కడుపు నిండా తినండి ఏమా అసలు సిగ్గుపడకుండా అంతా తీసుకొచ్చాయేమా అంతా మింగేస్తా సిటీలో మ్యాగీ నూరు స్త్రీ నాలుగు చనిపోయిందిరా భోజనం అంటే ఇదేరా ఏమమ్మా ఇంకొంచెం వెయ్యి చాలా బాగుంది చెలాయి సూపర్ 
மிங்கு மிங்கு போன் கேசப்படி ஊருக்கே வாகக்கிற லஞ்சு கூட உண்ணாயிரா தினை చెప్పడానికి మాట లేకుండా అలా ఉండిపోయినాయ్యా ఇంత టేస్ట్ అయిన భోజనాన్ని నేను ఎక్కడా తినలేదు వంట చేసిన చేతులకి వజ్రంతో కూడిన గాజులు వేయాలి ఏం చెప్తున్నారా కథలు బాబు ఇంకాస్త ఏమంటారా పెట్టండి పెట్టండి అమ్మా తీసుకురామ్మా తిను తిను కాజలు మాత్రం కాదు వెయ్యి ముద్దులు కూడా గిఫ్ట్ గా ఇవ్వచ్చు అది వంట బాగుంది అంతే బాబు ఇంకా ఏమంటారా ఇంకా చాలండి చేయి కడుక్కోడానికి నీళ్ళు అయిపోయిందండి కొంచెం నీళ్ళు పెట్టండి చేతుల్లో పోయేసి కదా చేతికి ముద్దిచ్చి అంత దూరం వచ్చారా ఏం పెట్టకూడదా ఇస్తారు ఇస్తారు ముద్దిచ్చే నోటిని ఏం చేస్తారో చూడండి చెయ్యండి చెయ్యండి అందుకోసమే నేను ఎదురు చూస్తున్నా నువ్వు కరెక్ట్ చేయకుండా మొదలు చూడు గుడికొచ్చే అలవాటుందా అదేంటండి ఇలా అడిగేశారు అమ్మూర్తల్లి శుక్రవారం పొద్దున్న అమ్మూరిని చూస్తేనే కదా మనసు తృప్తిగా ఉంటుంది మీరు మాత్రమే వచ్చారు మీ ఫ్రెండ్స్ రాలేదా వాళ్ళందరూ సోమరిపోతులండి రూమ్ లో పడుకునున్నారు తర్వాత గుడి మా ఊరు ఇవన్నీ మీకు నచ్చాయా చాలా బాగా నచ్చింది 
ఈ ఊరిని మాత్రం కాదండి మిమ్మల్ని కూడా నిజంగా చెప్తున్నాను మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి సారీ మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశగా ఉందండి
నీలీ ఈ రోజు మేము ఊరికి వెళ్తున్నాం మా ఇంట్లో వాళ్ళ సమ్మతంతోనే నేను తీసుకుని వెళ్తాను నాన్న దగ్గర నువ్వు విషయం గురించి చెప్పు నువ్వే ఎలాగనే ఒప్పించాలి నాకు వ్యతిరేకంగా మా నాన్న ఎప్పుడు నడుచుకోరు నా దిగులంతా మీ అమ్మ నాన్నల గురించి వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా ఇదిగో చూడు నేను ఒక విషయం గురించి ఆశపడితే వాళ్ళు ఎప్పుడు అడ్డురారు నా రూట్ క్లియరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళే ఒప్పుకోవాలి అది చాలు నన్ను నేను మీకు అర్పించుకున్నాను మీరు తిరిగి రావాలి నా మెడలో తాళి కట్టాలి అది నా కోరిక నాకింకేమీ అక్కర్లేదు నేను మాత్రం ఊరికి వెళ్తున్నా నా మనసు ప్రాణం అన్ని నీ దగ్గరే ఉంది ఇదిగో ఈ ఫోన్ పెట్టుకో నేను ఊరికి వెళ్ళిన వెంటనే ఫోన్ చేస్తా ఖచ్చితంగా అటెండ్ చేయి మాట్లాడదాం సరేనా అర్థమైందా పెట్టుకో సరే నేను బయలుదేరినా వస్తే ఏడవకే సరే నేను వస్తాను ఊరుకో ఇదిగో చూడు నేను త్వరలో వస్తాను సరేనా ఓకే బాయ్ అందుకు ప్రతిఫలం అమ్మా ఇదే ఎంత పని చేసామే మా మర్యాద వంట కలిసిపోయింది ఊళ్ళో మేము తలెత్తుకొని తిరగాల మన కుటుంబ గౌరవం పోయింది చాలా మంచివారు 
ఇప్పుడే హలో 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 నేను నీలి మాట్లాడుతున్నాను నీలినా ఎవరది ఏంటండి నేను ఎవరిని అడుగుతున్నారు ఆ రోజు మా గ్రామానికి వచ్చారు కదా ఓ నువ్వు ఆ పెద్దని కుదురు కదా అవును నేనే గుర్తుకొచ్చిందా గుర్తుకొచ్చింది మీ నాన్న దగ్గర బిల్లని సెటిల్ చేస్తేనే అయ్యో అది కాదండి నాతో మీరు చెప్పారు కదా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని బయలుదేరిపోయాను ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడి ఎందుకు సీన్ చేస్తున్నా ఏంటండి చెప్తున్నారు రేమా పెళ్లి అని చెప్పి నాకు దగ్గర అయ్యారు కదండి ఇప్పుడు ఏమి తెలియనట్టు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది కూడా మీరు ఇచ్చిన ఫోన్ లోనే కదా ఏంటి ఫోన్ ఇచ్చినా నేను ఎందుకు ఫోన్ ఇవ్వాలి నీకు ఇటువంటి సెంటిమెంట్లు అంటే నాకు చిరాకు నిన్ను మర్చిపోయి చాలా రోజులైంది నువ్వు ఎవరని కూడా నాకు తెలియదు పెట్టే ఫోన్ చూసావుగా డబ్బు రావాడు బుద్ధేటో నిన్ను బాగా మోసం చేసి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకే ఇలాంటి పని చేసావు ఆ పాత్రాలా నా గౌరవ మర్యాదలు మాట్ల కలిపావు కదే ఎలాగే ఈ ఊర్లో మనం బతకడం చెప్పు చెప్పవే భగవంతుడా పోయింది అంత పోయింది పోయింది అంత పోయింది ఇదిగో 
పెద్దయినా నువ్వు చావడానికి నా బండే దొరికిందా వెళ్ళట చూసి వెళ్ళకూడదు మనిషి బాగా చిక్కిపోయాడనుకో అలాగా ఆత్మహత్య చేసుకునేలా ఉన్నాడంటే నమ్మో అచ్చచ్చు ఆయన మంచోడే కదా మనిషికి మర్యాద కదా ముఖ్యం అదే పోయింది అనుకో రాణం పోయినట్టే అనుకో అవును అదూ సరే
మరైతే అమ్మాయి ఏమైంది సార్ ఆ అమ్మాయి నాన్న చనిపోయిన తర్వాత తను చావాలని నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఆ అమ్మాయి బుద్ధిమంతుడు అమ్మాయిని పాడు చేసిన వాడిని తన నాన్న చనిపోవడానికే కారణమైన వాడిని బాగా తీర్చుకోవాలని ఫేస్బుక్ మూలంగా కుర్రాల్ని మోసం చేస్తున్న అమ్మాయిలతో కలిసి వాడిని పగ తీర్చుకోవాలని అనుకున్న కథ పలె ఉందనుకో పల్లెటూరి అమ్మాయి దయ్యం వేషం వేసుకుని పగ తీర్చుకున్నట్టే బాగానే ఉంది కానీ పగ వరకు సరిపోయింది అనవసరంగా ఇంకొకరిని ఎందుకు చంపాలి చెప్పు ఆ అమ్మాయి చంపలేదు సార్ డబ్బు కోసం హత్య చేసింది ఏం చెల్లి సార్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు విషయం ఉందిలే కార్తి తీసుకొచ్చిన బ్యాగ్ లో చాలా డబ్బులున్నాయి అది నాకు కావాలి గుడ్ ఛాన్స్ మిస్ చేయకూడదు అందుకు ఒక ప్లాన్ నువ్వు ఏం చేస్తావంటే దెయ్యంగా నటించి వాడిని వేసేయాలి ఏంటి ఆడుతున్నావా నన్ను చంపమంటున్నావు నేను వచ్చిన విషయమే వేరు నేను అవన్నీ చెయ్యను ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి అదే మనలో ఉన్న అగ్రిమెంట్ నేను నీకు సహాయం చేశాను అలాగే నువ్వు నాకు హెల్ప్ చెయ్యాలి ఇదేమీ ఆటలు కాదు ప్రాణం తీయడం అంటే అన్యాయంగా నేను ఒక ప్రాణం తీయలేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నావు అవుతుందా లేదా కుదరదు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చింది ఒకరిని చంపటానికి అది గుర్తుందా అవును ఒక్కడిని ఒక్కొక్కరిని కాదు ఇప్పుడు ఏం చెప్తావు కుదురుతుందా లేదా కుదరదు అయితే ఇది ముగించేయాలి గాయత్రి గాయత్రి ఒక్క నిమిషం వస్తాను ఏంటి లోడికి రా చెప్పు అది నేను చెప్తాను గాయత్రి ఎప్పుడు నాకు అవసరమైనది డబ్బే డబ్బే నాకు ముఖ్యం 
కార్తిక్ బ్యాగ్ లో డబ్బు చూశాను అది నాకు కావాలి దానికి ఒకే ఐడియా దయ్యంగా నడిచి నేను వాణ్ణి భయపెట్టి చంపేయాలి చెయ్యమంటే తనకు కుదరదంట నువ్వు చెప్పు ఏంజల్ నువ్వు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు తను ఎంతకు ముందే బాధింపబడింది తనే ఎందుకు విసిగిస్తున్నావు తప్పు చేసిన వాళ్ళని శిక్షించాలి నాకు నీ అడ్వైస్ అనవసరం ఇప్పుడు నాకు డబ్బు కావాలి నేను చెప్పినట్టు జరగకపోతే నేను వెళ్ళిపోతాను నాకు మీకు ఒక్క కాంటాక్ట్ ఉంది ఆగు ఏంజల్ నేను చావకుండా మీతో ఎప్పుడో కలిసిపోయాను నాకు మా నాన్న చావు కారణమైన వాడు చావాలంతే ఏం జరుగుతుందో జరగనివ్వు ఇప్పుడు నేను చేయమంటావో చెప్పు అలా రాదా యాక్చువల్లీ మొదట నీ హెల్ప్ నాకు కావాలి కార్తి నేను లవ్ చేస్తున్నా అనుకుంటా వాడిని నైట్ నువ్వే చూసుకోవాలి వాడిని ఎలాగైనా వాళ్ళలో వేసుకో నువ్వు ఓకే అన్నావనుకో వాడంతే ఇంతసేపు తననే రెచ్చగొట్టా ఇప్పుడు నన్ను రెచ్చగొడుతున్నావా వేరే మార్గం లేదు నువ్వు చేసి తీరాలి ఫైనల్గా ఒకే విషయం వాడిని ఎలాగైనా మూడికి తీసుకురా కరెక్ట్గా పది గంటలకు వాడిని టచ్ చేయి తర్వాత అంతా నేను చూసుకుంటాను నేనే నువ్వు పది గంటలకు వేష వేసుకుని రెడీగా ఉండు దయ్యాలుగా ఏంటి ఓకేనా ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి వాడిని కర చేసి వెళ్ళు నువ్వు దయ్యాల వేషం వేసే వెళ్ళు ఆ తర్వాత క్లైమాక్స్ సార్ అది ఆడియన్స్ దగ్గర చెప్పేద్దాం అదే సార్ ట్విస్ట్ నువ్వు వెళ్ళే చెక్ తీసుకురా కథ చాలా బాగుంది అద్దరిపోయింది ఇప్పుడుండే యూత్ కి ఈ కథ నచ్చుతుంది రెస్పాన్స్ బాగా ఉంటుంది ఇదిగో తమ్ముడు చెక్ తీసుకో డబ్బు చూడగానే కథను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావు అటువంటి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇదిగో తీసుకో తమ్ముడు ఫోటో పంపించినోడు ఫోన్ ఎత్తలేదు అయ్య గారు ఏం చేస్తారో అర్థం కావట్లేదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్ళి మాట్లాడి సొత్తా సరేరా నమస్కారం అయ్య గారు డబ్బా ఆడదా అని అడిగితే డబ్బే కావాలంట కార్తిక్ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళుండడు అయ్యారు ఏదో అమ్మాయి దగ్గర పారేసుకున్నాడు అనుకుంటా అనుకోకు మనకు డబ్బే ముఖ్యం వెళ్ళు డబ్బుతో తినేరా గాయత్రి భద్రంగా వెళ్ళిరావే సరే నేను వెళ్ళొస్తాను నేను చూసుకో సరేలే నువ్వు వెళ్ళిన వెంటనే కాల్ చేయి దాన్ని నేను చూసుకుంటా బావా ఇదే ఇల్లు వెయిట్ చేయి వస్తాను ఆలోచిస్తున్నారా 
గాయత్రి అని మీ ఫ్రెండ్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు కదా ఏంటి చూస్తున్నావు ఆ కార్తి అలా ఇక్కడ ఎవరు రాలేదుగా రాలేదా ఎందుకండి అబద్ధం చెప్తున్నారు అంతా నాకు తెలుసు వాడు వచ్చినందుకు సాక్ష్యం నా దగ్గర ఉంది చూపించమంటారా ఈ ఫోటోలో ఉన్నది మీరే కదూ ఈ ఫోటోని కార్తీక్ ఎక్కడి నుంచే పంపించాడు కార్తీక్ ఎక్కడా సారీ ఇది నా ఫ్రెండ్ గాయత్రి పర్సనల్ మ్యాటర్ ఓ అందుకే చెప్పలేకపోతాను కార్తీక్ రెండు రోజుల ముందే వచ్చారు అప్పుడే వెళ్ళిపోయారు గాయత్రి కూడా ఊరికి వెళ్ళింది సో వచ్చాడన్నది నిజం కానీ వెళ్ళింది ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలీదు అంతే కదా దాన్ని వదిలేయండి కార్తీక్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చాలా పెద్ద అమౌంట్తో ఇక్కడికి వచ్చాడే దాని గురించైనా మీకు తెలుసా లేదా పొట్టుక నాకేం తెలీదు ఏమండి పొట్టు వేయడం మీకు చెరుకు తినేంత సులువు నాకు తెలుసు మర్యాదగా నిజం చెప్పండి ఏం జరిగింది హలో మిస్టర్ ఏంటి ఇష్టం వచ్చినట్లే మాట్లాడకండి నేను చెప్పాను కదా దెబ్బ గురించి నాకేం తెలియదని ఓకే కూల్ కూల్ ఇప్పుడు ఎందుకు టెన్షన్ అవుతారు సరే దాన్ని వదిలేయండి చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను ఒక టీ కూల్ డ్రింక్స్ ఏది ఇవ్వరా ఉండండి చెప్పండి అయ్య గారు అవునా సరే అయ్య గారు ఎంత పెద్ద కేడీలా వీళ్ళు హలో హలో బావా పండి తీరా మన నుంచి తప్పించుకుందామని చూస్తున్నారు రే త్వరగా పోనీరా అందుకరా వాళ్ళు పోనీ పోనీ ఓకే ఎక్కడికి పారిపోతున్నారు అవండి పట్టుకోండి అవండి అక్కడ తర లేరా అగమంటున్నానా అగండి రారా త్వరగా రారా త్వరగా రారా మామా బాబా అక్కడ చూడు అటు చూడు
ఇదిగో <laughs> 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 డబ్బు ఒక మనిషి జీవితాన్ని నిలబెడుతుంది అదే విధంగా ప్రాణాలు తీసేస్తుంది ఒకరి మరణం మరొకరికి జీవితమా